Что? Вот, знаете, вот странно, я вот объехал весь Нет, мир. Шучу, шучу. Серьезно, вот да. интересный вопрос, кто я, вот американский режиссер или русский режиссер, потому что на фестивалях, кинофестивалях, там, угу. фильм объехал там 30 кинофестивалей, я был на 20 из них, в том числе Торонто угу. и так далее. Меня все время спрашивают вопрос, а кто вы вообще? Угу. Американский режиссер или русский? Но это русский фильм, да, на русском языке. Я просто и, вот на секунду вас перебью. Да. Так, вот это бывает, это производственная накладка. Вот, uh -huh. смотрите, упс, uh -huh. я читаю. Американский кинорежиссер, сценарист клипмейкер. Это, Слушайте, вот, это Википедия. Это, это Википедия вот, да. вот ей богу, я не имею никакого отношения к моей биографии в Википедии. Так. Я бы сказал, а, русский американский режиссер, наверное, рожденный в Москве. Да, не то, что вы не имеете отношения, это совершенно очевидно, потому что здесь даже не указана э, дата рождения. То есть только год указан, допустим, кто, кто бы по знаку, я, э, я не понял. Чистокровный Овен. Да? Да. Ну, вы давайте озвучим дату вашего рождения. 6 апреля, 6 апреля. 6 апреля, да. Я, я, надо, надо заняться этим вопросом. Спасибо, И, кстати, Евгений, здесь отчества да. тоже нету. В... Львович. Вы... Да, Виктор Львович. Виктор Львович. Хорошо. Надо, да. Я надеюсь, что Внести те, поправку. кто занимается э, вот, Википедией, они как-то да, надо... смотрят наши эфиры, они, они попали. Так что э, я говорю, что это насчет американского кинорежиссера. Ну да, понятно. Это, собственно, понятно. вот э, я как Акин, что вижу, то пою. Ну, возвращайся, возвращайся. Значит, да. нет, это, это очень важное позиционирование. Вы себя считаете российским режиссером или русским режиссером. Я же вам с самого начала сказал, что я шизофреник. Помните? Ну, понятно. Да, это не точная дефиниция. Это, это не точная разных людей. Это не точная дефиниция. И, Вы уходите. И американец и москвич. Нет, на самом деле, знаете, я действительно чувствую себя американцем в России и русским в Америке. Знаете, поэтому как бы это некая данная в моей жизни. И хотя, в общем-то, я говорю на обоих языках абсолютно, так сказать, вполне свободно и без акцента, но и, и чувствую себя частью культуры, в общем, и, и, и то, и другой. А, ну вот так получилось. И мне это интересно, мне это mm -hmm. очень интересно. Мне интересно быть и там, и здесь. Я, в общем-то, разделил свою жизнь на две части. Но супруг у вас американка, да? Сибирячка. Она сибирячка, да? да. Но американская гражданка при этом, нет? Ну и российская тоже. А, то есть двойное гражданство? Да. У вас да. тоже двойное гражданство? У меня нет. Вот надо бы, кстати, получить российское ага. гражданство. Понятно. Это так. А, а, а ваша супруга сибирячка с американским гражданством имеет отношение к кинематографу? Она кинематографист? Да, да. Ну я ее как бы втянул в это дело, честно говоря. И она вот сейчас уже второй год приходит в себя. После, этого, это, после этой военной операции под названием «Джерешн Пэ». Угу. Вот. Она вообще изначально <coughs> журналист, очень талантливый и а, м, публицист, и а, эксперт в, так сказать, в моде. У нее была своя колонка в «Ведомостях» и так далее. А -а -а. А, и, а, Может, вы озвучите тогда полное? Как Джина, Джина Гинзбург, ну, вообще изначально а -а -а. Джина Шугалей. А. Нет, просто, поскольку она джина, это такое не, не совсем сибирское имя. Поэтому... Не совсем. Она была единственная джина в Сибири. В Сибири, да. Это реально вот ее мама так назвала. Творчески мама. Да. Мы все пытаемся понять, в честь кого. Понятно. Лола Бриджита или Санта Барбара, я не знаю, там кто. кто. Но это, наверное, да. лучше обратиться с этим вопросом к теще, наверное. Или возможно. это просто мисти... Я считаю, что это мистическое имя, и это mm -hmm. имеет отношение к Джину в бутылке, на mm -hmm. самом деле, потому а -а -а, что вот она вот, действительно да. много раз меня, нас спасала и решала гигантские вопросы. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24.